但是他没有想到，阴虎符居然没有按照他想的那样老老实实的消耗乱葬岗。此时的乱葬岗已经在一个新的强大魂魄的控制之下。阴虎符，哦，现在他已经不算是阴虎符了。一个即将出世的孩子，还没有出生，整个乱葬岗就已经在他的神识控制之下。仙门百家在外面骂着他的主人，也就这个身体的爹爹，新魂魄怎么可能会让那些人好过？乱葬岗的结界被加强，那些想要攻击结界的人无一不受到了反噬。特别是江婉银，用紫电恨恨地攻击结界的他，被结界反弹，紫电猝不及防的回击，来不及躲闪的江宗主被紫电狠狠地打在脸上，一只眼睛被当场打爆，一道深可见骨的伤痕斜在江婉银的脸上。至从仙门以相貌排名第五的江宗主，彻底与俊美两字无关，容貌丑陋。性格阴鸷，成了仙门中仙子们最不敢嫁的人。蓝忘机出现的时候，仙门也没能破开结界。江婉银受了伤，见到蓝忘机来，质问蓝忘机：“那次在夷陵和魏无羡到底做了什么？是什么原因让魏无羡再不出现？”而蓝忘机听到江婉银嘴里不干不净的骂魏无羡，出手和江婉银打了起来。这场闹剧最后以金家江家无功而返，江婉银身受重伤结束。至此，蓝家与江家交恶，再不往来。让蓝曦臣无奈的是，蓝忘机回到蓝家，又去了祠堂领罚。蓝忘机每去一次夷陵，回来都要自罚。蓝曦臣束手无策，怎么劝蓝忘机都不搭理他。他只能努力的去查魏无羡之事。金家见魏无羡修了邪道，在仙门的名声并不好，所以陷害魏无羡的事做的也不是特别干净。在蓝曦臣有心的探查下，终于找到了蛛丝马迹。之后，蓝曦臣又和聂明觉合作，终于在金家派人去夷陵闹事之时，抓住了金家的把柄。蓝聂两家将炼尸场一事给挖了出来。彼时，炼尸场还有许多被金家人抓起来的修士。薛阳被聂明觉当场斩杀。人证物证俱在，金家抵赖不得。金光善见难以善了，便想将一切推到金光瑶身上。金光瑶也不是省油的灯，拿出早就收集起来的证据，让金光善百口莫辩。眼见金家被百家质问，金夫人当机立断，突然和手下同时出手，出剑捅死了金光善和金光瑶。金夫人在金子轩受伤后就有所警觉，金子轩死后最得力的人便是金光瑶。金光瑶低估了一个保护孩子的母亲的疯狂，宁可错杀不可放过。什么丈夫庶子的都不比不过儿子重要。金家赔偿了大量的财物，这才保住家族。金子轩被金夫人扶上了金家家主的宝座。魏无羡一行人到达凤栖族领地时，他的孕期已经八个月了，快九月了。还好长途的旅行他并不劳累，没有受到什么影响。但是温情却无比的紧张起来。现在他们在外面，魏无羡要生产他也没有任何经验。温情常常一宿一宿的睡不着。不停地翻他的药箱子，高度紧张的备战。他不知道魏无羡会在什么时候分娩。到达目的地后，众人好好的休整了三天。凤栖族的族长就派人来请魏无羡，对方表现得很友好，所以魏无羡也不怎么担心。带上温宁就进了凤栖族内部。凤栖族人很有意思，他们基本都穿着红衣，满身挂满银铃，走起路来叮当作响。那些银铃制作的小巧精细。声音响起来也并不吵闹，反而清脆动听，如同山涧流水，让人心情舒畅。魏无羡走在凤栖族中，这里到处都是凤凰的图腾，据说凤栖族人都是凤凰的后人，他们的身上有着凤凰血脉，族中之人血脉觉醒，厉害的甚至能化身凤凰。这些事都是魏无羡在来的路上打听出来的。凤栖族的族长名叫赤戈卡雷，觉醒了一半凤凰血脉。在战斗的时候，身体能部分化作凤凰特征。族长的女儿赤戈卡林是凤栖族圣女，完全觉醒了凤凰血脉，可以直接化身凤凰，是凤栖族战力最高的人。魏无羡顺着指引，来到了族长的住处。到凤栖部的时候，魏无羡就觉得特别的舒服，肚子里的宝宝也特别的活跃，在他肚子里拳打脚踢。平时这个宝宝很懒的，都不怎么动弹。在待客的大厅坐了片刻，凤栖族族长戈卡雷就出来了。见过族长，不知族长找我来是有什么事
，魏无羡和蛮荒人打交道的不少，也知道蛮荒人直接，所以也没有和族长委婉。刚一见面就问缘由，哥卡雷一出现就被魏无羡的相貌夺去了全部注意力。你叫魏无羡，你母亲在何处？叫什么名字？哥卡雷问的急切，魏无羡不由得疑惑。他只听说他母亲是抱山散人的徒弟，别的一概不知，便实话实说。在下母亲师承抱山散人，人称藏色散人。至于真名，抱歉，我不知，只听闻是姓小。姓小，哥卡雷有点迟疑，但是眼睛在魏无羡的肚子上转了一圈，目光便坚定了起来。抱歉，魏公子，不瞒你说，这男子怀孕，在蛮荒只有巫族人才能做到。我猜测你可能有巫族血脉，而在见到魏公子之后，我就更加肯定了。魏公子和我的一位朋友长得一模一样，所以魏公子不知可不可以测一下你的血脉